Koronavirüs başladığında Kısıtlamalar öncesi İstanbul Boğazın derinlikleri Sonrasında gelen yasaklar Bomboş caddeler, sahiller Çamlı Bahçe Hava rüzgarlı ve akıntı var. Su 12 derece. Akıntı ile ilerliyorum. Zemindeki siyahlıklar midyeler. Sular ısınmadı. Henüz gümüşlerden başka balık yok. Tutunmaya çalıştığım bir kaya yerinden çıkıyor. Akıntıdan dolayı en fazla 6-7 metre derinliğe iniyorum. Kaç dalışla akıntı burnuna geliyorum. Suyun durulduğu yerde dinleniyorum. bir gelincik balığı. Akan suyun etkisiyle kıyıya biriken ay deniz anaları. Zehirli değiller. Fakat direkt cilde temas ettiğinde kaşıntıya sebep olurlar. Kanadı kırık bir martı.
beyler beyi. Derinlik 2 metreden başlıyor. Burası 60 metreye kadar derinleşiyor. Şehir merkezlerinde su bulanık. Yine başrolde gümüşler ve kefaller var. Su kirliliğinin en etkin sebebi atık sular. Sonrasında çöpler. Bu duvarda midyelerle beraber farklı canlılar da var. Elimin üzerindeki bu amfipotlar gibi. Kartal Dragos Burada derinlik 3-4 metrelerde. Karşıma çıkan bir silah. Bir anda kriminal bir olayın içinde olduğunu düşündüm.
Biraz incelediğimde elimdeki gerçek tabanca ağırlığında metalik bir çakmaktı. Burası derin olmadığı için güneş ışığı zemine ulaşıyor. Bu yüzden bitki bakımından canlı bir bölge. Zeminde teke olarak bilinen küçük karidesler var. Bu iskele 2 yıl önce yapıldı. Yapımı sırasında denize sızan beton sebebiyle 1 metre ilerisi görünmüyordu. Deniz zamanla kendini yeniliyor. Dibe oturmuş küçük bir tekne. Kiloluk kikla. Atış fırsatım olmuyor. Göç eden türler henüz kıyılamadığı için sadece lapin türleri var. Bu kez atış fırsatım oluyor. Eve taze balık götürebileceğim. Sis bulutunu andıran inci ve yoğun yapılı bu alpler özellikle Mayıs-Haziran aylarında daha da yoğunlaşır. balıklar bu alplerin içinde güvenle büyür.
tüm İstanbul kıyılarında görmek mümkün. Kayalarda istiridyeler de var. Değişik formlarda kayalara yapışık şekilde yaşarlar. Midyeleri oranla sayıları daha az. Maltepe Yalnız bir pina. Bir anda beliren izmarit sürüsü. Artık balıklar kıyıya gelmeye başladı. Mikroalklerin yoğunluğu ayrı su tabakaları oluşturabiliyor. Bazen güneş ışığının da etkisiyle su bir anda yeşil ve mavi arasında renk değiştirebiliyor. Kayaların arasına giren bir lapin. Her dalışta olmasa da kiloluk bir av balık ihtiyacımı karşılayabiliyor. Kayaların üzerinde istiridyeler, deniz yıldızı, midyeler, deniz kestanesi, bazen takılmış bir kurşun, deniz patlıcanı görmek mümkün.
sağlığınız için maske takın. Eldiven kullanın. Su için. Fakat sonrasında yere atmayın. Denizlerimizdeki çöplerden rahatsız olan Norveç'teki Epil Catering Türk firması bir miktar temizlenmesi konusunda destek sağladı.